Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais réaliser une tarte de ch au chocolat, caramel et euh, cacahuète. Vous allez voir, c'est une super recette Donc que j'ai mis dans mes créations. Donc là, on va commencer à cuisiner, on va commencer par réaliser donc la pâte. Alors pour la pâte, il vous faudra euh, du... 100 g de sucre en poudre, il vous faudra du beurre doux froid, 370 g de farine, un œuf, une pincée de sel euh, et une cuillère à café de sucre vanillé maison. Euh, ça aussi, alors il vous faudra pour plus tard, il faut préparer en amont euh, votre caramel. Donc moi j'ai préparé la, avec le thème 6, donc euh, la sauce caramel avec la haute température, hein, parce qu'il y en a en dessous. Euh, voilà, donc ça c'est à préparer euh, pour que ça ait le temps de refroidir. Donc là on va commencer par mettre son sucre, donc 100 g de sucre, hein, alors j'ai tout pesé. Et là on ferme bien sûr et c'est 15 secondes vitesse 10 donc, pour réaliser le sucre glace. Donc là on a obtenu un autre bon sucre houle, bon, je suis en train de m'en mettre partout, sucre glace. Donc là, on va ajouter tout le reste des ingrédients. Alors, je vais euh, récapituler, récapituler. Donc, on appuie sur la balance. Donc, euh, le beurre, le beurre euh, bah, moi, j'ai mis moitié doux, moitié euh, demi-sel. Après, euh, donc, il y a 200 grammes. Ensuite, on a euh, la farine, 370 grammes. Ensuite... Ah, il faut que je mette tout quand même. Euh, nous avons un œuf. Une cuillère à, à café de sel. Enfin, une, cuillère, une pincée de sel, hein, pas une cuillère à café. J'ai mis quoi Non, une pincée. Et une cuillère à café de sucre vanillé. Alors, mon sucre vanillé maison, hein, c'est pareil. Hein. Ça, c'est meilleur. Hop. Donc là, je referme tout ça. Et c'est 30 secondes, vitesse 5. Donc, voilà le résultat de ma pâte. Donc là, je vais la mettre sur du film et les réserver dans un... Je vais démouler ma pâte. Je vais vous montrer comment on la démoule. Donc là, je prends un film. Voilà, je vais venir poser et je vais venir démouler ma pâte dessus donc je tourne mon bol comme ceci et je tourne ici Hop. et vous voyez ça fait descendre toute ma pâte ok et là je vais la réserver donc une heure au frais cette pâte donc je vais la rouler dans mon film et la réserver pendant une heure Voici ma pâte. Alors, je vais couper un morceau. Euh, parce que là, pour faire, vous verrez le, le tour. Je vais faire un joli tour. Euh, donc là, je vais m'aider entre deux feuilles de papier cuisson. Donc là, euh, voilà, mon cercle. La pâtisserie, parce que là, on va la cuire à blanc. Donc, là, je mets deux feuilles et je vais m'aider avec mon rouleau. Voilà, pour faire un joli cerf qui rentre donc dans mon cercle. Alors là, j'ai mis mon four à préchauffer aussi à 180 degrés. Donc là, ça a l'air d'être bien. Je vais serrer ma feuille. Je vais venir découper mon rond, mon cercle de ma pâte. Je vais récupérer donc les chutes. Je vais venir faire un truc joli pour le contour. Donc je vais être avec la pointe d'un couteau. Et là, je vais venir la déposer donc sur ma plaque. Je retire la pâte que j'ai en plus. Que je vais venir étaler. Bon, après, si vous êtes pressé, hein, vous pouvez mettre dans un, 
Là, je vais faire quelque chose de, de joli, mais vous pouvez mettre dans un moule à tarte, hein, bien sûr. Ça fera aussi l'affaire. Voilà. Donc ça, je viens la déposer Donc, sur mon moule et je vais venir faire le contour. Là, pareil, entre deux, deux feuilles, j'essaye d'allonger ma pâte ce coup-ci parce que ça va être mon contour. L'allonger, pareil. Donc là, je vais venir découper euh, ma pâte. Alors, pour que ça fasse. Alors, j'essaie de découper droit. Hop. Pareil, je retire l'excédent. Je vais peut-être un petit peu la, la foncer encore parce qu'elle n'est pas tout à fait trop épaisse. Donc là, ça doit être bon. Hop pour que ce soit bien droit d'accord et là je vais couper donc de la grandeur de que je veux à peu près ma tarte Alors, je vais couper ça je vais couper là avec cette pâte hein, vous pouvez faire des petits gâteaux donc je vais couper à peu près comme ceci ça doit être bon voilà donc là, je essaye d'aller droit. Et là, je vais venir mettre ça sur mon cercle. Je vais vous montrer. J'ai fait une partie déjà. Donc là, je vais reprendre l'autre partie. Donc je la coupe droite. Je vais venir la rattraper sur l'autre de bien la baisser sur votre pâte et ça ça va faire un, un une jolie cercle donc voilà à peu près comment je veux que ce soit donc là je vais l'enfourner à blanc à 180 degrés pendant 20 minutes Alors, là, je vais venir mettre des petits coups de fourchette. Hop. Et là, je la mets. Je ne sais pas si vous voyez le résultat. Voilà, ça fait plus propre comme ça. Donc là, je l'enfonce euh, 20 minutes à 180. Voilà le résultat, euh, donc une fois cuit. Donc là, je vais le laisser, re la laisser euh, refroidir. Euh, avant d'attaquer donc euh, ma garniture voilà ma pâte a bien cuit euh, donc en fait il faut la cuire alors ils disent 20 minutes à 170 moi j'ai mis 180 euh, et après on la démoule et on la recuit 5 minutes donc moi je suis contente du résultat elle est très belle alors ensuite on, donc on laisse refroidir un peu euh, la pâte hein. Alors, étaler sur la pâte, euh, bon ça je vais parsemer de cacahuètes grillées non salées, donc ça il nous faudra. Euh, donc là on va attaquer la ganache. Donc là on va mettre le chocolat. Donc le chocolat c'est 180 grammes je crois, 180 grammes de chocolat. Alors, ensuite il y a 20 grammes de beurre. Et ensuite, il y a alors alors voilà le résultat donc de mon fond de tarte. Donc vous le cuisez 20 minutes entre 170 et 180, vous le démoulez et vous le recuisez 5 minutes. D'accord Donc elle est super. 
Donc là, j'ai laissé refroidir. Et là, on va attaquer la ganache. Donc, on va mettre le chocolat. Donc, c'est 180 g de chocolat au lait. Et on va mixer 10 secondes de test -bis. parti on ajoute le beurre donc le beurre c'est 20 grammes de beurre moi j'ai mis du demi sel hein, mais, mais du tout euh, et de la crème 160 grammes de crème liquide au moins 30% Hop. Oh, pardon. Hop. donc là 7 minutes à 50 vitesse la petite cuillère, puis après on mélangera 10 secondes vitesse 2. Il faut peut-être que je le ferme. Hein. Voilà, et j'appuie sur 7 minutes, 50 degrés et la petite cuillère. Là, je vais prendre donc ma sauce caramel au beurre salé que j'ai fait avec le thermomix, donc en amont, et je vais venir en mettre donc pour, sur le fond de tarte. J'adore, trop bon ce caramel. Et il faudra euh, des cacahuètes grillées, mais non, non salées, bien sûr. Donc, que j'ai préparé aussi. Alors, hop. Alors, c'est des cacahuètes sans sel, hein, d'accord que je vais venir mettre nappé dessus. Donc, je vais mettre mes petites cacahuètes. Et après, je vais mettre mon nappage chocolat. Un peu partout. Alors, je, les ai, je les ai concassés un petit peu, mais bon, vous pouvez les sentir, c'est pas très gros. Non, ça dépend, vous voyez, il y a des morceaux. Non. Et là, je vais venir mettre mon appage chocolat dessus. Et là, je vais, faut la réserver 3 heures au frigo hein, avant de la déguster. Donc là, j'ai bien tout récupéré. Voilà. Ça, c'est un super dessert. Je vous garantis. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a aussi donné envie de réaliser cette super tarte au chocolat caramel cacahuète. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour en découvrir plus. Au revoir.